欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖得了孙俪的病，却没有孙俪的命，宁静都为她抱不平。很多人心酸的一个现实话题是，努力不一定有回报，但不努力则一定没有回报。无论是事业还是感情。在人生的旅程中都很难确定未来的走向，因为你无法预测对方会在下一瞬间改变态度，或者在未来的某一刻会有机会遇到贵人。感情已经不再是人生的全部，人们对于感情都不怀有希望。毕竟，除了感情，生活中还有许多其他重要的方面。总的来说，人们都在为自己而活。只有通过持续展现个人的价值。才能真正感受到生存的意义，否则就会陷入极为消极的状态。因此，事业已成为大多数人生活的中心，也有许多女性在事业中迅速崛起。在演艺界中，有许多杰出的演员，他们开创了自己的道路，突破了娱乐圈的年龄局限。有些人一直坚守着自己的热爱，并且不懈努力，尽管最终结果可能不尽如人意。但他们依然会全力以赴，因为时间已不再是最令人刮目相看的标准，质量已成为他们努力的代名词。赵丽颖在最新白玉兰奖颁奖典礼上成为了广大观众心中的焦点人物，甚至登上了热搜榜。对此，他回应称自己将继续不断前行，展现了他的坚韧毅力。他并没有因为白玉兰而感到气馁，相反。这让他更有动力。外界普遍质疑白玉兰奖的公正性，认为只要演员是老戏骨，无论表现如何，都必定能够获得奖项。毫无疑问，这是对吴越的能力提出质疑。然而，吴越的专业经验非常丰富，他的表演技巧也是非常高超的。他是凭借在县委大院中的出色表现获得奖项的。他的表演被观众认为平平无奇。然而，细心的观众会明白，吴越刻画的书记是剧中最关注细节的角色，也是最真实的人物形象。风吹半夏表现确实出色，赵丽颖在这部转型作品中取得了极大成功。尽管她依然需要不断磨练自己的演技，但口碑胜过奖项，有时候一点运气也是必不可少的。有些人认为她并没有像孙俪那样幸运。因为孙俪出演的大女主角基本上都会获得奖项，赵丽颖错过了上次的奖项，每每都被拿出来与他人做比较，人们总期待她实至名归，但最终却未能如愿。凭借《花千骨》，她首次获得提名，并且这部剧当时异常火热，几乎人人都争相观看，至今仍然备受瞩目。甚至最新上映的《玉骨遥》也不得不与《花千骨》牵扯其中。当时《花千骨》的播放量达到了两百亿，成为了仙侠剧中的经典之作。有人还将它与另一部剧进行了比较。之前，赵丽颖一直在古装剧中扮演一些小角色，最初给人留下深刻印象的角色是秦格格，她的出现引起了一些争议。大多数人觉得他的表现并不如旧版的秦格格好看，许多导演表示他的外貌不被看好，还说他的面部轮廓不适合演戏。然而赵丽颖却坚决要证明自己，并取得了成功。她一直觉得自己的外貌是个负担，但她积极参与各种剧组的演出，只要有机会就抓住。她也做过很多龙套角色，在出演《木真传奇》之后。他开始为大众所熟知，随之他的知名度也逐渐上升。他深知自己仍有许多需要学习的地方，因为他并非受过专业训练，因此一直在不断摸索前行。他显然是个热爱表演的人，不仅对剧本理解透彻，而且对待自己塑造的角色十分尊重。他在拍摄《楚乔传》之前就心存不满，因为他已经看过全部剧本。认为只有角色和剧本合适才会接受拍摄，他没有料到最终只能完成一大部分的拍摄内容，剩下的部分将被删除。
，这让他感到非常难过。他表示以后一定会更加审慎，如果要出演，就要出演完整的角色。他对待演戏的认真态度显而易见，这一点和孙俪很相似。就拿孙俪出演《甄嬛传》来说，他也是看中了剧本和人物。尽管他并非科班出身，但他拥有丰富的经验，并且表现得十分自然。在《甄嬛传》大获成功后，他还出演了《芈月传》，同样赢得了观众的喜爱。他们俩都非常优秀，而且都具备坚韧的品质。有人早就说过他们很相似。在孙俪安定下来之后，赵丽颖便成为了演艺圈的炙手可热的明星。她出演的每一部戏都备受欢迎，甚至连过路的人都对她的表演赞不绝口。特别是在《知否知否》应是绿肥红瘦中，观众看到了赵丽颖不同的一面。赵丽颖一直在不断尝试新的角色，观众在得知她要出演一部古装剧时，认为该剧的集数会太多，最终会被其他作品淹没。但出乎意料的是，该剧自开播以来一直备受欢迎，每次出现重要场面都能登上热搜榜。他再次因为这部剧而获得白玉兰奖提名，但遗憾地错失了奖项。有些人认为剧中的资深演员表现得更加出色，特别是老太太宋明兰出嫁的场景，他们觉得这段戏演得非常真实。但也有人认为赵丽颖在这场戏中未能完全诠释角色。她在戏中表现出色，大多数人认为她有很大的发展空间和机会。但也有人担心赵丽颖可能局限在类似的角色类型中，难以展现出别的类型的演技。由于她之前在《姗姗来了》中的表现深深的留在了观众心中，赵丽颖几乎把书中角色演绎得无比逼真。当时的情节都大同小异，但如今人们的观点已经发生了改变，他们开始谈论过去的剧情，而赵丽颖从不予理睬，反而专心演戏。他接到年代戏《风吹半夏》时，旁人普遍认为他会碰壁，因为这种严肃剧情需要演技的支撑，没有演技很难胜任。然而出人意料的是，赵丽颖刚一露面，形象就大大加分。为了配合角色，赵丽颖增肥了二十斤，在影视作品中的扮相成为流行风潮。许半夏在书中被塑造成一个胖子，他酷爱美食。人们普遍觉得她是一位时尚的穿衣搭配师，好似一个行走的服装模特。她展现出了极其强大的爆发力，完美的诠释了那个时代的事业型女性形象，同时情感刻画也异常细腻。这样一来，也彻底改变了观众对她的印象。她受到了一片好评，称赞她为了这份演技已经努力了好几年，使得她的表演达到了如此高超的水准。甚至连他普通的家庭生活也成为了媒体关注的焦点。赵丽颖从未因此而得意洋洋，相反却陶醉在饰演许半夏的角色中。她觉得自己很幸运能够出演这个角色，她的心态很类似于孙俪。孙俪一贯稳重沉着，从不会被风向和潮流左右。她也不止步于舒适区域，坦言《甄嬛传》和《芈月传》是她最出色的古装作品。他已经做过的角色，再怎么演也无法超越，因为观众心目中的他就是甄嬛。为此，他告诉团队，不想再接类似的剧本，希望尝试不同类型的角色。演员的低调就在于他们清楚自己的位置和能力，一旦克服了一个阶段的困难，就会重新开始征程。他从不畏惧谣言，只专注于做好自己，演绎自己的角色。随后。孙俪出演了安家，在剧中扮演干练的房四锦，直接展现了打工人的无奈。观众一致认为孙俪的表演非常真实，演员强大的塑造力可以感染观众。随后，孙俪的运气也十分亨通，收获了多项奖项，观众普遍认为是当之无愧的。赵丽颖并没有像孙俪那样幸运，她的演艺事业并不是一帆风顺的。也没有像孙俪那样的机遇，在过去，她选择了激进的作品，而不是保守的选择老牌演员。
。赵丽颖虽然一直没有遇到很好的时机，但她的作品一直深植人心。她积极地回应了这次舆论。她并不像大多数人那样过分纠缠于这件事情，而是专注于出色的演戏，并渴望得到观众客观的评价。她从不认输，对待事物总是非常认真。经历了一段婚姻后，他重新感受到了爱他的人会永远在的心情。在机场默默流泪感谢粉丝的场面，使他在大众中更加为人熟知，证实了他其实是个很不错的人。连宁静都称赞赵丽颖不仅是一个好女孩，还是一位出色的演员。宁静无意中提起了一部戏，赵丽颖表示她也是其中的一员。宁静因此感到非常惊讶，认为赵丽颖之能够从一个默默无闻的新人，一直走到如今家喻户晓，实在是非常出色。她早已经证明了自己，她才是一个热爱演戏的人。宁静以直率著称，她直率的性格赢得了不少粉丝的喜爱。尽管她一直以来都有着犀利的评价。但他对赵丽颖的认真评价表明，赵丽颖确实赢得了老戏骨的认可。尽管他与孙俪在许多方面相似，但从本质上讲，他们之间还是存在一些区别的。他们都觉得赵丽颖有些不走运。那些一直努力的人，想必运气也不会长期不济，他最终会名副其实的得到那些奖项。